Señores, ¿qué tal? Soy Andrés y hoy os vengo a traer cuáles son las fragancias que más halagos cumplidos me han dado en toda mi vida. Cuando digo cumplido me refiero a que te pregunten qué fragancia es, que te digan qué rico huele, que ese tipo de cosas, que te digan, uy, ese olor de dónde viene, todo ese tipo de cosas. Mira, tengo de todos los tipos, cara, barata, fresca, pesada, de todo lo que se te pueda ocurrir. Y las 10 que aparecen en esta lista son las 10 que en la vida real me han dado más cumplido, independientemente si me gusta o no la fragancia. El halago es solo la punta del iceberg, tenerlo en cuenta, porque nosotros lo que queremos con el halago, con el cumplido, es como buscar un sello, una comprobación de que nuestra fragancia está funcionando, o sea, que está dando un olor encantador, que está llevando un aroma fantástico. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, el cumplido no ocurre siempre. No es cada vez que llevamos una fragancia fantástica, nos van a dar un cumplido, eso es evidente, ¿verdad? Las fragancias con cumplidos, en mi parecer, en mi visión, son un tipo de fragancias, pero no todas las fragancias buenas tienen que tener cumplidos. Hay muchas fragancias que proyectan otro tipo de imagen, como más imagen de más autoridad, imagen de más poder, eh, imagen de madurez, de solvencia o imagen de divertido. Tantas cosas, ¿verdad? Pero el tema del, del cumplido, que es una cosa de las que siempre nosotros buscamos, y de hecho vosotros sabéis que yo estoy desarrollando una fragancia, que pronto espero deciros más novedades sobre eso, cómo va a ser, con quién voy a trabajar todo eso, y mi estilo de perfume va a tener muy en cuenta el, el componente de cumplidos. Para mí es inconcebible hacer una fragancia a mi gusto personal que no tenga ese componente muy fuerte. O sea, eh, yo no puedo hacer una fragancia con mucha autoridad, seria, no sé qué, o madura, y que no tenga cumplidos, que no tenga ese encanto, impacto, eh, masculinidad, pero masculinidad es encantadora a eso me refiero. Una cosa interesante es que las mujeres, en mi experiencia, suelen valorar, y en términos de cumplido también, mucho más las fragancias que son frescas, algo genérica, simple, pero encantadora, sin duda, no cualquier fresco de supermercado, ni mucho menos, algo que sea bien espectacular. Y de esa fragancia tengo varias aquí, en esta lista. Otro factor de las fragancias para que eh, recojan cumplido, evidentemente tiene que ser olida, o sea, tiene que ser una fragancia con cierta potencia, con cierta... Eh, que se haga un poco notar. Si no se hace notar, evidentemente, que es una fragancia que, en cuanto a cumplidos, no tiene mucho que hacer. Ahora, las fragancias que traigo aquí, eh, hay unas que he utilizado más de tres botellas, y hay unas que he utilizado ni un cuarto de botella. Entonces estoy ponderando un poco cuáles son las francias, un equilibrio entre las que más cumplidos me dan y en las que en proporción más me dan. Os voy a dar un tip para tener más cumplidos, que es utilizar estos aplicadores de viaje. Aparte de echarnoslas en casa, yo os recomiendo echaros un spray más cuando vamos a llegar a un lugar donde realmente queremos <ríe> marcar un impacto, queremos dejar una huella, cierta huella. En situaciones normales no hay para qué andar con esto todo el día, todos los días, para nada, en mi opinión. Y en mi experiencia los cumplidos se multiplican por tres. O sea, es una diferencia bastante notoria. Por eso os recomiendo fuertemente tener un aplicador de viaje. Y sin más, señores, pasamos a la lista. Voy a hacer una mención especial y luego tengo 10 fragancias que voy a pasar rápidamente. Mi mención especial es una fragancia que me la han elogiado alguna aquí otra vez, pero no la tengo aquí porque me la hayan elogiado, sino que esta es la fragancia que yo más cumplidos le he dado. Cuando salió lanzada, de hecho, yo me volví loco. Eh. Para mí este olor era impresionante. Luego salió la Eau de Parfum. Esto es Yves Saint Laurent Guay. Estos olores son exactamente igual. Este es un poquito más profundo. A mí me han causado un impacto. Y si en tu ambiente no se suele utilizar esta fragancia, para que no aburra como me pasó a mí, yo te lo recomiendo totalmente, una fragancia que mmm, coge cumplido sin duda. Pasamos a la número 10 de esta lista que es Dolce Gabbana de One. Una fragancia que no he utilizado demasiado porque no es de mis fragancias favoritas, la veo un poquito juvenil. Mira lo que he utilizado, esta la he utilizado unas 5 o 6 veces. Sobre todo hombres me han preguntado, oye, ¿qué fragancia es esa? ¿Cómo se llama? Esa ha sido mi experiencia con Dolce Gabbana de One. Y tengo que decir que es una fragancia bien, bien especial, huele como a... Eh, un poco de hierbas, pero sobre todo por encima está el tabaco de pipa. Un tabaco así bien dulzón, bien rico, único, bien único. Esta es la... exquisito realmente. Esta es la versión o de Parfum, esta es la versión o de Toilette, que es un poco más ligera. Esta es algo más profunda. Yo prefiero esta. Dolce Gabbana de One. Pasamos a la número 9. Esta Francia ya tengo experiencias mucho más impactantes. Yo cuando me he echado esta Francia, me ha pasado que amigos han llamado a otros amigos solo para ver qué olor llevo. 
Esto es Bulgari Man in Black. Es una fragancia que de primera tiene un impacto enorme. Tan espectacular con ese tabaco de pipa también como eh, Dolce Gabbana de One. Pero para mí más maduro, un poquito herbal también, un poquito musgoso. A mi esposa le encanta. ¿Qué fragancia es esa? ¡Uy, qué rica! No sé qué, no sé cuánto. Siempre cuando tengo un poquito de factor sorpresa que no me la haya echado en un tiempo, me la pongo. ¡Qué encanto! ¡Qué maravilla! Eso es. Bulgari Man in Black, una gran fragancia. Tengo un vídeo dedicado a esto por si queréis saber más sobre ella. Número 8, Versace o Fresh. Esta es una fragancia que no es de mis favoritas. De hecho, hay una fragancia que se parece más, se parece bastante a esta que es eh, Mont Blanc Star Walker, que yo la prefiero, pero la que me ha dado más cumplidos entre esas dos es esta. Es un olor más ambarado que Star Walker, tiene el mismo frescor, tiene ese mismo eh, ADN cítrico amaderado, pero este lo tiene, es un olor más que aturde más. Tiene algo de ambroxán o algo tipo ambroxán. Aunque es una fragancia fresca, tiene ese, ese aturdidor. Un mismo amigo me dijo varios cumplidos en una reunión social varias veces. Oye, qué, qué bien huele este tío, no sé qué. Yo le dije, bueno, no puede ser menos, para eso tengo el canal de YouTube. Pasan cinco minutos. Oye, pero realmente es que, es que estoy impresionado. Es que, pero ¿cómo puede ser? Ese tipo de frases. O sea, reacciones eh, entusiastas, fuertes. Un ratio de cumplidos bastante aceptable en mi experiencia. Número 7, Prada Lom. Vosotros, esta es Prada Lom la normal. Vosotros sabéis que mi, mi fragancia de Prada Lom, mi favorita es Prada Lom Low, que es un poquito más cítrica, un poquito más fresca, luminosa, pero la que más he recibido cumplido es esta. No sé si es porque la he utilizado más o no sé si es porque da más cumplido en sí misma. Los cumplidos que me han dado siempre han sido en interiores, pero con uno o dos spray. O sea, es uno aquí o uno, uno. Y lleva un encanto jabonoso para todas partes. Oye, ¿de dónde viene ese olor? Uy, qué rico olor. Oye, ¿eres tú el que huele así? Ese tipo de cosas. Ahora, me ha pasado que la he utilizado en exteriores, ¿eh? y ya me he puesto como 10 spray para hacerme notar, para que se note. He probado de todo en exteriores con esto, y no hay manera. Mira, en exteriores no hay manera. Esto no sé si no se nota, o si huele más mal, no, o me he hecho demasiado quizá. No sé, la cosa... Es que en exteriores nunca me ha funcionado, pero en interiores tiene un encanto, una cosa exquisita. No es un olor barato, esto es un olor de clase, jabonoso, limpio, de gentleman, neutral, suave, cremoso, de espuma, de afeitar, ese tipo de francia. Prada Lom. Número 6, Polo Blue o de Parfum. Está en esta lista porque esta es la francia que más cumplió me ha dado mi propia esposa en toda la historia y los... los Cumplidos más entusiasta. Antes de comprármela, yo me la echaba por ahí y mi esposa la olía, le llegaba un poquito olor. ¡Ey! ¿De dónde viene ese olor? ¡Qué cosa más exquisita! ¡Por favor, cómpratela! No sé qué, no sé cuánto. Ese tipo de, de reacción en mi esposa. Luego, es cierto que el público en general tampoco he tenido muchos cumplidos porque tampoco la he utilizado muchísimo, ¿sabéis? Una fragancia marina, exquisita, con un toque así como resinoso, salado, de madera, cuero incluso bien espectacular, masculina, fresca, en mi opinión muy superior a la Polo Blue o de Toilet. Número 5, esta es una francia que apareció en mi lista de verano, dije que le iba a poner Ad Experimento, es una francia de alta gama, un poco cara, bastante cara realmente, se llama Elysium de Rojas Dove, la he utilizado poco, yo te diría que unas 5 o 6 veces, de las cuales por lo menos 3 veces me han comentado algo, oye qué olor es ese, Oye, has cambiado de fragancia, qué rico huele. Oye, ¿cómo se llama esa Francia? Todo eso me ha pasado con esta Francia. Es una Francia con fuerza, con potencia, en ropa puede durar dos días fácilmente, en piel dura todo el día. Y es una Francia que se compone de notas cítricas, vetiver, suave y notas frutales. Y almizcles blancos. Y todo esto que os acabo de decir, llevado a la máxima calidad. O sea, Rojado es un perfumista que se caracteriza por seleccionar los mejores ingredientes de la tierra. Están metidos en esta botella, de esto que os dije. Entonces, hacen una fragancia electrizante, vibrante, incisiva, encantadora, con una chispa inigualable, realmente impresionante. Esta fragancia la podría haber puesto más arriba de la lista si no fuera por lo que vale, porque tiene un precio demasiado alto, vale más de 200 euros, 270 euros, 300, depende cuando la intentemos conseguir, pero por ahí va. Entonces es una cosa demasiado cara, no sé si vale la pena pagar ese precio para el resultado que da, que da unos resultados muy buenos, pero bueno, 
eso ya cada uno sabrá lo que hace. Roja Top, Elysium, impresionante. Número 4 es Savage de Dior, una de mis fragancias que sabéis que no utilizo demasiado yo. No me gusta mucho porque está muy conocida en mi, para mi parecer. Tengo la Eau de Parfum, he hecho comparativas la Parfum y la Eau de Toilette. La que me ha dado más cumplido es la Eau de Toilette y es la que más he utilizado, no sé si es por eso. En todo caso, para mí esta es la mejor, es una Francia expansiva, fuerte, eh, que se comporta bien, sobre todo en exteriores. En interiores puede ser incluso demasiado abrumadora, pero en exteriores esto es una nube de encanto y me han preguntado muchas veces qué fragancia es esa y esta fragancia es la última fragancia que yo le di un cumplido a un tío estaba yo con mi espacio en un restaurante y me llegaba un olor yo decía qué olor será ese tengo que saber qué olor es me parecía como que fuera criadentu me parecía como que no sabía lo que era pero una cosa encantadora le pregunté al hombre oye por favor dime cuál es tu fragancia porque necesito saberlo me dice Dior Savage Dior Savage esto fue hace tres semanas Dior Savage, le digo yo. Yo, que me considero que conozco perfectamente esta fragancia y cuando la abuelo sé que es esta, la vi como de, de otra manera y dije, pero ¿cómo es posible? Bueno, será Dior Savage, así. Yo le di un cumplido hoy en día a un hombre usando esto. Dior Savage. Esa fue la número 4. Número 3 es la fragancia de todas las que traigo aquí, más ratio de cumplido uso tiene. Diría que el 40% de las veces que la utilizo, alguien me dice algo, pero alguien me dice algo del estilo, eh, oye, esa fragancia me dejó eh, la habitación completa llena de un olor exquisito, entusiastas totales, o sea, oye, ese olor, ¿cuál es? Por favor, dime dónde viene, ¿qué es? No es Eccentric 01, que es diferente, esta es la molécula sola, molécula 01. Hay gente que no lo huele o que lo huele poco y otros que lo huelen más. En mi experiencia nunca he conocido a alguien que no lo huela del todo. Siempre se huele, es un olor limpio y amaderado. Una fragancia que yo defiendo totalmente y soy inconvencido y me encanta. Molécula 01, número 3. Número 2, la cosa que ya se empieza a poner demasiado seria. Vosotros sabéis que es una de mis fragancias favoritas de toda la historia, Creed Aventus. Esta fragancia que tengo el batch 2018 y 2019 para compararlo y os puedo decir que son exactamente iguales prácticamente. Es una fragancia con un encanto sin igual, sin igual, tiene una nota piña, de piña masculina exquisita, he hablado muchísimo de esta francia, tiene notas herbales, tiene vainilla, almizcles, bueno, todo esto, a una calidad suprema. Francias que se parecen a Creed, he recibido también bastantes cumplidos, pero yo diría que esta es la mejor de todas, esa es mi experiencia, porque esto tiene la base fresca, noble de Creed, sobre la cual se despliega el abonico de las notas clásicas de Aventus. Los imitadores despliegan algo del abanico de Aventus, pero no tienen la calidad, no tienen esa magia absoluta que hay aquí, que está redondeada y equilibrada y balanceada de forma sublime, en mi opinión. Fui Aventus, me han dicho de todo. ¿Qué fragancia llevo? A 5 metros alguna vez, varias veces me ha pasado. Oye, ¿de dónde viene ese olor? ¿Qué cosa más exquisita? Andrés, ¿eres tú? Ese tipo de cosas. Una fragancia que me ha dado incontable. Yo he perdido la cuenta de cuántos cumplidos me ha dado Criaventus. Es una cosa bien impresionante. Cuando dicen que esta es una Francia eh, excepcional, no lo dicen por decirlo. Esta Francia es excepcional. Es bastante cara. Hay que valorar si vale la pena también comprarla. Lo mismo que con el Isium de Roja Dove. Pero es superior. Esta y la número uno ha sido un impacto también en mi vida que os diré ahora. Creed Aventus, la número 2. Y la número 1, señores, no sé si vos lo imagináis, pero mi número 1 es ni más ni menos que Aqua de Gio, la clásica, la normal. Sí, imagínate, yo utilizo toda clase de Francia, exquisitas, caras, baratas, de toda clase. Y mi esposa dice, bueno, sí, no está mal, pero fue un día, hace no mucho, un amigo utilizó esto y mi esposa, ¡uh! ¡Qué cosa más exquisita! ¡Qué color, qué color es, Andrés! ¡Mira! ¡Mira qué bien huele! ¿Qué Francia es? Y el tío dice, agua de chico. Impresionante, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas halagos me han dado con esto? Andrés, qué Francia, estupenda, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa más exquisita? Las mujeres suspiran, suspiran. Yo he visto mujeres suspirar así. Ah, así. Me encanta. Agua de chico de Giorgio Armani, fue mi número uno. Señores, gracias por estar aquí. Esas fueron mis 10 más halagadas de la historia. 
Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.